Hi, welcome to First Ramadan with me, Dr. Siti So, selalunya bila Ramadan ni Ketika semester berlangsung is most challenging Kita ada kelas, ada meeting And then, uh, kita ada meeting bersama student Okay, so macam hari ni, first day Saya dah ada uh, empat meeting grouping uh, Dan dua individual Okay, kita... Sambil-sambil saya buat slide untuk uh, seminar tomorrow Saya nak cerita pasal pengalaman Ramadan um, Semua orang ada jenis pengalaman Ramadan kan Do you still remember first time you berpuasa? Uh, saya puasa full dajah tiga Consider lambat kot Pada zaman sekarang ramai juga budak-budak Dajah satu tadi ke aku dah puasa full kan Pengalaman uh, masa belajar kat KL During my studies uh, Banyak activities lah Banyak activity di Ramai dan disediakan oleh universiti uh, Dan juga sebab masa tu dekat dengan uh, Masa tu kat Uni KL ya uh, Di Jalan Sultan Ismail ya Pengalaman uh, berpuasa masa belajar memang indah lah Sebab kita uh, buka puasa dengan kawan-kawan Dan then bila weekend kita balik, kita family pula And then bila balik tu macam-macam lah Bagi kita nak kan selalu ni pengen masak Cumanya ketika uh, first year lah Lepas mak saya meninggal tu uh, Agak sedih lah okay, uh, Tapi lah yang pergi tetap pergi yang hidup teruskan and then keadaan tu mematangkan kita so bila puasa di UK masa tu masih sama masa saya buat PhD uh, dia ialah masih sama maknanya puasa panjang uh, rasalah puasa panjang uh, challenger part dia ialah 
uh, panas ya uh, beauting eh kalau itu yang pernah pergi UK kan uh, beauting kalau tempat universiti ni bukan semua beauting yang ada aircon so saya punya office beauting uh, saya blok lama Memang tak ada aircon So memang kita akan buka tingkap Sebab tingkap dia memang besar And then kita ada beli uh, kipas kecil Yang letak kat laptop tu Ataupun masa tu PC lah ke laptop um, Memang panas lah So ketika musim sama ni Mak Saleh ni uh, Mak Saleh ke Minah Saleh ni Diorang memang suka kan They enjoy the summer very much uh, Jadinya Saya kerana puasa yang Panjang tu first time tu saya memang terliur lah Especially bila dos yang makan ais krim uh, Smoothies ke uh, Benda-benda macam tu Bila kita dah penat petang tu Macam oh lama lagi nak buka puasa kan uh, Tapi uh, setelah macam Few weeks lah selepas first time tu uh, Kita pun adjust lah Supaya kita pergi office uh, Lihat lambat um, Lepas tu pengalaman juga puasa kat uh, UK kan Solat terawih Haa uh, Solat terawih ni, dia kalau imam asal origin Pakistan Ya ampun, dia punya bacaan, punya lah panjang sangat Kita ni dah puasa dah panjang Lepas tu lagi pukul macam 2-3 pagi dah nak sahur kan Jadinya, memanglah saya macam uh, belajar lah ketika itu uh, Bila kita, sebab diorang macam akan ada jadual lah uh, Siapa akan bertugas menjadi imam eh, Untuk solat terawih And then uh, which group Yang akan arrange untuk uh, The volunteers untuk Serve makanan eh, kat surau And then at, um, kat musala lah Panggil musala sana kan uh, Surau setuju tu saya tinggal Mostly saya rasa masa bulan Ramadan Saya sempat berpuasa di uh, Rumah sewa ketika itu Kat uh, Town center, city center lah Town center, not city center, town center Jadinya uh, Masjid tu saya community ni Origin uh, Bangla uh, Tapi ialah kadang-kadang Imam ni dia orang import mana-mana kan So kita akan tanya lah okay, Kalau imam tu Ialah Pak Arab uh, Selalunya Cepat uh, Puasa yang panjang Ni Haa uh, dia buka around 9 lebih malam And then kita akan sahur dalam 2 lebih pagi So kadang-kadang masa during uh, Ramadan di UK Masa waktu belajar tu memang saya uh, Bila sahur tu tak makan sangat Saya ingat saya memang saya banyak minum Sebabnya kita makan 9 lebih tu masih kekenyangan lagi kan Uh, lepas tu pengalaman buka puasa uh, Bersama kawan-kawan di UK lah uh, Saya pernah lah di invite buka puasa Bersama kawan-kawan Arab lah So diorang bawa pada family uh, Family, rumah family lah Diorang semua mostly family So kita ada, dia jemput lah uh, Pertama, um, bila buka puasa macam Walaupun di overseas, diorang still remain Diorang punya culture Uh, dia orang separate lah uh, Lelaki uh, Sebab living macam rumah kat UK Masa tu kebanyakan Dia buka open space tau Dia maknanya living hall tu Dia ada macam pintu nak masuk And then dapur dia ada pintu uh, Dining room pun dia ada pintu lain Macam tu lah lebih kurang lah uh, Jadinya uh, Kita makan uh, Perempuan ke area Dining lah yang lelaki Uh, dia buat kat living uh, Lepas tu uh, Bila buka puasa ni uh, Kalau kita pernah tengok eh uh, Kalau majlis-majlis yang kita buat pada social media Yang kalau menu tu Sepenuh meja tu uh, Masa tu masa Beberapa kali makan di rumah Diorang ni memang diorang serve kat lantai Diorang suka makan Diorang letak makan dekat saprah tu Macam alas tu And then memang sepenuh puluh macam Even tu masa tu kita orang macam uh, 8 orang dewasa uh, Selalunya kanak-kanak memakan sama dengan Parents lah, dengan ibu lah uh, Dengan ibu Kanak-kanak makan dengan ibu Jadinya uh, kanak-kanak tu tak adalah Makan sangat kan, jadinya Memang banyak dengan Kurma je, pelbagai jenis kurma Dengan kekacang dia Dengan buah-buahan dia Air dia, dessert baklava ke Apa benda tu memang banyak 
and dia makanan and dia macam portion nasi dia pun memang banyak I think maybe tu be culture dia lah uh, kemudian uh, ada saya ada pengalaman lah ikut puasa dengan orang Arab ni uh, saya puji lah kan kita macam kita makan kita kata oh sedap ni eh. tahu sedap macam pandai masak kan pada puan rumah lah macam ikhlas lah pandai kita memuji memang memang sedap ini kita pun suka Lepas tu bila nak balik apa yang ada kat periuk dia tu dia nak bagi satu bekas kontainer besar sebab dia tahu kita suka Padahal kita komplimen dia puji dia sebab memang masakan itu sedap So sejak itu saya tak berani macam tak adalah tak berani nak, nak puji cumanya macam bu oh, taubat weh puji dapat sebekas besar kan Uh, makanan buat balik Kemudian uh, pengalaman juga berbuka puasa Dengan orang uh, Iran okay? Iran ni kawan saya tu Islam lah Tetapi uh, Susah lah nak cakap orang Iran ni kan uh, Bukan sebab pasal isu Syiah ke tak Syiah Sunni tu bukan uh, Diorang mengaku orang Islam tetapi Semua perkara diorang sebab yang celakanya Di office saya masa itu Memang banyak Arab Uh, dan juga Iran lah So orang kita know Dia memang orang tak berapa gam lah Tetapi professionally orang talk each other lah um, Ada juga office saya Ada banyak orang Iran tau uh, Dan ada juga beberapa orang Arab Yang dia kata Syiah lah Dia di Amerika Syiah mereka tak puasa tau Waktu Ramadan Masa sama tu And then dia very surprise Dia cakap Macam kita ni alim sangat lah Sebab kita puasa gitu Sebab dia kata kita uh, ber, apa Musafir Merantau di negara orang Lagipun uh, Cuaca panas Dia kata kita kan student Tak perlulah puasa And then saya cakap I dah biasa puasa Tak kira lah Musafir ke tak musafir Memang tak ada pun Kata kita Kefahaman agama kita Tak macam tu lah Masa tu Uh, jadinya otomatik uh, Diorang macam bila lalu ke apa Diorang macam segan-segan lah um, Dan diorang tak makan depan air And then you tahu tak uh, Orang putih um, Bila ke office Diorang ni mostly memang kaki minum kopi Kalau waktu pagi tu Saya uh, datang kalau macam Saya datang macam biasa Kalau macam ada meeting Waktu bulan Ramadan Saya akan datang awal pagi Kalau tidak akan datang petang So bila datang pagi tu Kadang-kadang saya kesian Diorang punya nak respect saya Sebab masa tu saya seorang je Muslim kat dalam bilik tu Dia punya nak respect saya Dia bancu kopi pun tidak Sebab diorang siap ada mesin letak kat office tu pun tidak Diorang macam uh, tumpang bilik lain sampai minum lain So macam saya macam rasa Eh kenapa ya tak bawa kopi pagi-pagi Saya tak suka kopi Tapi saya tak pernah komplain lah anything on it So I tak kisah sebenarnya Dia orang minum ke makan Sebab kita takkan Kita nak control everyone Sebab kita ni kan bilik sama Office bersama kan And, Tetapi dia orang Insist Untuk tidak uh, Minum depan air Bila dah jadi wife pula uh, Rose bila Ramadan ni Challenging dia ialah Nak prepare lah Bukan challenges lah Sebab kita dah jadi isteri orang Kita nak prepare untuk asma Kita punya makan minum Uh, sahur kalau saya sangat simple Tapi bila husband uh, Tak boleh lah sesimple itu So